हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड तो जो अभी तक हमने डिस्कशन किया था उसमें देखा था कि अगर हम चार्जेस को जैसे कि दो चार्ज का एक सिस्टम बनाते हैं मतलब उनको पास लेके आते हैं सो एट अ डिस्टेंस सपोज आठ डिस्टेंस पर लेके आते हैं तो इस जो सिस्टम बना है इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी ओके okay? क्योंकि हमें वर्क करना पड़ा इनको पास लाने में ओके okay? ये हमने देखा था ठीक है लेकिन अभी जो हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि जो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब अब देखो ये जो फील्ड होगी ये किसी ना किसी चार्ज की वजह से तो होगी तो वो अननोन है ओके और दूसरी बात इस दूसरे चार्ज की जो एक चार्ज लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर इस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको लेके आएंगे तो ठीक है उसको हमें देखना है तो बहुत सिमिलर हो जाएगा वैसे ही ठीक है और सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज ठीक है तो एक सिंगल चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आएंगे तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उस पर ही हमें डिस्कशन करना है और बहुत सिमिलर होगा तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना इसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो ओके सो स्टार्ट करते हैं मैं लाइन बाय लाइन आपको एन एक्सप्लेन करता हूँ ओके सो इन सेक्शन टू द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज स्पेसिफाइड द चार्जेस एंड दियर लोकेशन एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दो चार्जेस वो डिटर्माइंड ओके और तब तो, तो जैसा कि मैंने बोला भी ये जो प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमें पता था ना जैसे कि मैं बोल रहा था ये क्यू वन आया पहला चार्ज लेके आया हमें एक एक ओरिजिन से आर वन पोजीशन पे ओके तो ये इसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओके अब दूसरे चार्ज को लेके आऊँगा एक आर टू पोजिशन वैक्टर पर ओके इससे आर वन टू डिस्टेंस पे तो क्या होगा तब तो हमें वर्क करना पड़ेगा ठीक है तो ये हमें सब इसकी लोकेशन पता थी दोनों चार्जेस की ओके okay, और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी हमें पता थी ना उसका सोर्स पता था लेकिन इन दिस डिसक्शन वी आज का रिलेटेड बट अ डिस्टिंग क्वेश्चन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू इन एफ गिवन फील्ड ठीक है एक फील्ड दे रखे हम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो सिमिलर तो है ना बस इसमें क्या है इसमें हमें चार्ज का सोर्स पता था क्यू उसमें नहीं पता उसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड है तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये समझना दिस क्वेश्चन वॉज इन फैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट दैट लेड अस टू द नोशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके और यही क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था इस पूरे इलेक्ट्रो पोटेंशियल के नोटेशन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके उसमें चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसकी कितनी पोटेंशियल सब आग, पहला अगर आर्टिकल देखो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हमने इसका डिस्कशन किया था उसमें सोर्स चार्ज था उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड थी ओके नाउ बट हेयर वी एड्रेस दिस क्वेश्चन अगेन टू क्लैरिफाई इन वट वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन इन टू पॉइंट सेवन ठीक है जिसको हम एक दूसरी तरीके से डिस्कशन करेंगे कि ताकि जो सेक्शन टू पॉइंट सेवन है उससे वो पहला डिस्कशन इंट्रोडक्शन वाला और ये जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें क्या डिफरेंस है ठीक है वो आप आगे देखोगे तो समझ में आएगा द मेन डिफरेंस इज दैट वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल इंजीव चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड ठीक है तो अभी हम जो चार्ज है हमारा सिंगल चार्ज है आगे देखेंगे मल्टीपल चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम देख रहे हैं द एक्सटर्नल फील्ड ई इज नॉट प्रोड्यूस बाय अ गिवन चार्ज उस पोटेंशियल वी विश टू कैलकुलेट ठीक है तो हमें जो एक्सटर्नल फील्ड है ये किस चार्ज की वजह से है ये हमें नहीं पता है ओके okay? और नो ई इज प्रोड्यूस बाय सोर्स एक्सटर्नल टू द गिवन चार्ज द एक्सटर्नल सोर्स मे बी नोन बट ऑफन दे आर अन नोन नॉट अन स्पेसिफाइड वॉट इज स्पेसिफाइड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सोर्स है ठीक है तो हो सकता है वो दिया भी हो लेकिन हमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है उस अनोन रहता है अनस्पेसिफाइड रहता है बस ये फील्ड है कि उसकी वजह उसकी वजह से पोटेंशियल हमें पता है ठीक है एक्सटर्नल सोर्स की वजह से पोटेंशियल या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है ये पता है और एक एक चार्ज गिवन है उस पर कितना उसकी कितनी पोटेंशियल नहीं होगी इस फील्ड में वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो ज़्यादा फर्क नहीं है ठीक है फिर भी समझेंगे इसे सो इवन इफ क्यू इफ क्यू इज फाइन एट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज मे स्टिल बी इग्नोर इन द सिचुएशन वैन वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज फार अवे एट इन्फिनिट प्रोड्यूसर इन्फिनिटी इन फाइनाइट फील्ड इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो देखो हमने जो पहला डिस्कशन किया था उसमें हमने ये माना था कि जो हमारा है ना पहले वाले देखना अगर सबसे पहली वीडियो में सोर्स चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है जो हमारा तो इसको हमने बहुत स्मॉल माना था उसका मैग्नीट्यूड को क्योंकि क्यों माना था ताकि ये इसको ना डिस्टर्ब करे इस पर ना फोर्स एग्जर्ट करे इसकी कॉन्फिग्रेशन को ना च
इन्फिनिटी पे है ना ये इतनी डिस्टेंस पे है जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और और इसकी लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइनाइट है ठीक है वो चार तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है लेकिन उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइनाइट है और जहाँ पर हम जिस रीजन में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो चार्ज पे वो कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगी क्योंकि वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में जहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की फाइंड आउट करना चाहते हैं आई होप समझ में आई होगी बात फिर आगे बढ़ेंगे इसमें नोट अकीन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन चार्ज क्यू एंड लेटर सिस्टम चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड ठीक है तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं इस Q की पोटेंशियल कितनी है और आगे चल के नेक्स्ट पैराग्राफ में एक नंबर ऑफ चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल फील्ड ठीक है जो सोर्स होगा है ना उसकी वजह से भी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब उसकी भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पूरे सिस्टम की जो सोर्स का हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं सोर्स की बस इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके ऐसा समझ सकते हो उसे ओके तो सोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर हमें उस हमें उससे कंसर्न नहीं है हमें कंसर्न है बस हमारे जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है उनकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है तो ये फ़र्क समझना है द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल वी मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ठीक है और ऑब्वियसली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा उसकी वजह से पोटेंशियल है वो वेरी करेगा ठीक है बाय डेफिनेशन वी एट एन पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी वी कंटिन्यू टू टेक पोटेंशियल एंड इन्फिनिटी टू बी जीरो ठीक है तो हमें पता है ना पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल किसी पॉइंट पे है ना कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस पॉइंट पे मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वही तो होता है और इन्फिनिटी से ओके okay? और इन्फिनिटी को हम क्या मान रहे हैं जहाँ पर भी जीरो मान रहे हैं ठीक है हमने बताया था ना कि इसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ठीक है पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है ठीक है और जब मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे तो मैं मान रहा हूँ कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है इन्फिनिटी पे जब पोटेंशियल मैं जीरो ज्यूम कर रहा हूँ ठीक है तो ये पोटेंशियल जो है कितना वर्क करना पड़ा मुझे ठीक है नौ दस द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इनमिन टू द पॉइंट पी इन एक्शन फिलिस क्यू भी ठीक है अब देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इस पॉइंट पर लाने के लिए इस पॉइंट पर लाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे इसका पोटेंशियल वी है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी है ठीक है यानी कि इसका पोटेंशियल है तो वर्क डन करना पड़ा वही इसका पोटेंशियल है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए ठीक है यानी कि डब्ल्यू वी क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के डब्ल्यू ही है ओके और अगर मैं बात करूँ एक फाइनाइट चार्ज की तो फाइनाइट चार्ज के लिए कितना 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 वर्क करना पड़ेगा एक फाइनाइट चार्ज के लिए तो ऑब्वियसली देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा वी ओके जो पोटेंशियल है इसका और फाइनाइट चार्ज के लिए क्यू इन टू वी बिल्कुल ये करना पड़ेगा है ना पोटेंशियल की डेफिनेशन से भी ऐसा आ सकता है कि जो पोटेंशियल है वो क्या है वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज तो वर्क डन फॉर अ फाइनाइट चार्ज विल बी वी इन टू क्यू ओके बहुत ऑब्वियस ही बात है हमने अभी तक समझ ही लिया इस चीज़ को तो ये वर्क करना पड़ेगा है ना इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पर जिसका पोटेंशियल वी है दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू और ये क्या होगा यही वर्क जो हमने किया इस पर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ओके okay, क्लियर हो जाएगा इतनी बात इफ़ द पॉइंट पी हैज़ अ पॉइंट पोजिशन वेक्टर आर रिलेटेड टू सम ओरिजिन वी कैन राइट ठीक है अब इस पॉइंट का क्या है इसका कुछ सपोज एक ओरिजिन से आर पोजिशन वेक्टर जिस पॉइंट को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं जहाँ पर हम चार्ज को लेके आ रहे हैं सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्यू इन टू वी और वी वी आर है ना जो वी आर जिसमें वी आर क्या है आर क्या है पोजिशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहाँ का पोटेंशियल वी है ओके नाउ वी आर वी आर इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट द पॉइंट आर है ना आर पोजिशन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है वी है ओके दस इफ एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज क्यू इज इक्वल टू ई वन पॉइंट सिक्स एंड टेन की वन माइनस नाइनटीन कूलम इज एक्सलेटेड बाई द पोटेंट डिफरेंस ऑफ डेल वी इजल टू वन वोल्ट इट वुड गेन एनर्जी ऑफ क्यू डेल वी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टेन की वन माइनस नाइनटीन टू ठीक है अगर एक तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर रखते हैं ठीक है वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर रखते हैं तो क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी गेन करेगा कितनी एनर्जी तो ई वी एन
जिसमें पॉइंट पे वी पोटेंशियल है एक चार्ज का क्यू वी आया था ऐसे सिमिलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जाएगा चार्ज ई e है ई इन टू वी ओके और पोटेंशियल कितना है इस केस में वन है तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी ई e हो जाएगी ई e के एक वन और ई e की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स टेन की पॉइंट माइनस नाइनटीन जूल हो जाएगा ठीक है तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन अगर हम क्या करते हैं उसे वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफ्रेन में रखते हैं तो वो कितना एनर्जी गेन करेगा इतनी एनर्जी वन पॉइंट सिक्स टेन के पॉइंट माइनस नाइनटीन जूल एनर्जी गेन करेगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है कि द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन वैन इट इज प्लेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट ठीक है जब हम इसको वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख रहे हैं तो देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक सपोज यहाँ वन वोल्ट ही है ओके तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इस डायरेक्शन में होगी हायर से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन जब हम प्लेस कर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में तो ये कितनी एनर्जी गेन करेगा जब इसमें रखते हैं हम तो ये इट विल गेन एन एनर्जी ऑफ दिस मच है ना वन पॉइंट सेवन टेन के पॉइंट माइनस नाइनटीन जूल एनर्जी गेन करेगा ओके नाउ दिस यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइंड एस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वन ई वी द यूनिट तो याद रखना वन इलेक्ट्रॉन कितने कितने के गोल होता है वन पॉइंट सिक्स टेन के पॉइंट नाइन माइनस नाइनटीन जूल ठीक है बहुत छोटी यूनिट है ठीक है और ये हम जनरली किस में यूज़ करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर फार्टिकल फिजिक्स में ना तो बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की ओके okay? इसके अलावा वन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ करते हैं इनकी बॉट थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके वन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ओके तो आई होप ये समझ में आएगा आपको कि हमने क्या समझना चाहा इस वीडियो में ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आना वो भी बहुत इजी सा है जिसमें हम क्या करेंगे अब हमने सिंगल चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी आप देखेंगे कि अगर मल्टीपल चार्ज है एक से ज़्यादा चार्ज है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम देखेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स अनोन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे ठीक है थैंक यू